ഓൺലൈനിൽ കൂടെ എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ കൂടെ ഈ ഒരു പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അറിയിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് ഹെൻറി ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദൈവം എനിക്ക് തന്നെന്ന് ഒരു ചിന്തയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനത് ടൈറ്റിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പീസ് ഫോർ എ ബ്ലെസ്ഡ് ലൈഫ് അതായത് മൂന്ന് പീകൾ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് പീകൾ ആവശ്യമുണ്ട് പി എന്ന് പറയുമ്പം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ലെറ്ററാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒബിയസ്ലി എൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും പിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ പീസ് ഫോർ എ ബ്ലെസ്ഡ് ലൈഫ് അതായത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യങ്ങളും ആവശ്യബോധങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്തകളും എല്ലാം ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും പലപ്പോഴും മാറുവാനും നമ്മൾ ദൈവം വിളിച്ച് വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകുവാനും വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ലോകത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പകൽക്കാലം എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ആണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കാരണം നമുക്ക് വേറെ ലോകത്തിലൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് അനേക കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് വചനത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ദൈവം ഉപയോഗിച്ച പലരും ഇന്ന് ലോകപ്രകാരം വലിയ ഡിഗ്രികളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാര്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു മുടന്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണു കാണാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല വേശിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെയും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ോഗിച്ചു ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ പല മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് കണ്ണുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ ആ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ മറന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകാറുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇടയാകും സങ്കീർത്തനകാരം പറയുന്നു ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തന നാലാം അധ്യായ നാലാം വാക്യ അഭിപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ യഹോവയുടെ ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു അത് തൻ്റെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പം അവിടെ ദാവീദ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കർത്താവ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനാണ് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കാനാണ് കാരണം ദാവീദൻ ആ ഒരു രഹസ്യം ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലായി കാരണം താൻ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും വേറൊന്നും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി നടക്കുമെന്ന് ദാവീദിന് വളരെ ഉറപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ബൈബിൾ ഉടനീളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല കഥാപാത്രങ്ങളും ദൈവം ദൈവത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച പല ജീവിതങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവരൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കണ്ടത് അവർ ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നപ്പോഴാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും കിടന്ന ശേഷവും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുവാനും അവിടെയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം അനുഗ്രഹത്തെ തരുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ
നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിളിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെതായ ആവശ്യങ്ങളും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീണിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറക്കുവാനിടയായി തീരും കാരണം നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഹവാറിയും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥിരം ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഹവാറിയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഐ എം ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ചോദിച്ചാൽ സുഖം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം കുടുംബത്തിന് എന്താണ് സുഖം പഠിത്തം എങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സുഖമാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു പ്രഷറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെട്ടോട്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ജോലി വേണമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ പർപ്പസിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ പ്രഷറിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരാജയമായിട്ടായി തീരുവാനായിട്ട് തീരും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം presence god's presence is very important for us randamatha karyam nu vachal avanu nammale kurichulla paddathi nammal palpolum paddathi nu parayumba nammal valare light aayittu edukkunna oru karyamana aa deiva nammale vilichu nammale deivamaaki nammal ini angane povunu appo adil അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ ആയി തീരണം ഞാൻ എന്ന് എന്ന് എന്ത് ജോലി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ പർപ്പസ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വചനത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ദൈവം അയച്ചിട്ടുള്ള പലരും അവർ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമല്ല ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് പകരം ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാന്ന് യോനായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അബ്രാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പലരോടും വചനത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൈവം അവരെ നയിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ദൈവ വചനത്തിൽ ഉടനീളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത് നേടണം ഇന്ന എത്ര എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു വീട് പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ദൈവം പറയുന്ന കേൾക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കാതുകൾ തുറന്നു വിരിക്കത്തുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിൽ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഷറുകളോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം വിളിച്ചത് എന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഈ ലോകത്തിലാക്കി തീർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്താക്കി തീർത്തത് ഇപ്പം ദൈവം നിന്നെ അയക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോവുക ദൈവം നമ്മളെ അയക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോവുക നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ 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 എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതിലൊക്കെയും കൂടെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തും കാരണം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വചനം വളരെ വൃത്തി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഈ പ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എ
പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വേണേലും ആയിത്തീരാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടി വന്നാൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്ലാനുകളാണ് അതിലുപരി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കല്ല ഒരു മാസത്തേക്കല്ല ഒരു വർഷത്തേക്കല്ല ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതിനപ്പുറവും ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമുക്ക് ആ പദ്ധതിയിൽ പോണോ അത് നമ്മുടെ പദ്ധതിയിൽ പോണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കാക്കി ഒരു വ്യാപരിക്കുന്നു അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം നന്മയ്ക്ക് ഞാൻ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്കിങ്ങനെ വരുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്കിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ആ ഇതിനേക്കാളിലും ഭേദം എൻ്റെ സ്വന്തമായ ഉദ്ദേശത്തിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്കിൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവാൽ പറയാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മളവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വചനത്തിലുടനീളം പിന്നെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസമൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പം ജിമ്മിലൊക്കെ പോകാറില്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലർ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അടിച്ച് ഭയങ്കര ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി നല്ല മസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇതിൽ ഷോ ഓഫിലൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് മാസമൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസമൊക്കെ പോകും പക്ഷെ അതിന് ശേഷം പലർക്കും അതിലുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പിന്തുടരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യും വേറെ ദിവസം ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ദിവസം പിന്നെയും ചെയ്യും ഒരു ദിവസം വേറെ ദിവസം ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു ദിവസം മേലോട്ട് പോകും ഒരു ദിവസം താഴോട്ട് വരും ഒരു ദിവസം മേലോട്ട് പോകും ഒരു ദിവസം താഴോട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് വളരുവാൻ ഇടയായി തീരത്തിൽ അവിടെയാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്നും എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരിക്കുവാൻ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഫേർട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്തിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷനലി എടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി എടുക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മൾ പകുതിയെ ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒഴുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ഒരിക്കലും സഹായിക്കത്തില്ല നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ചിന്തയോട് അതാണ് വചനത്തിൽ വളരെ ബന്ധം പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ചിന്തയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് മൈൻഡോട് അല്ല പകുതി മനസ്സോട് കൂടി അല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ പൂർണ്ണ ചിന്തയോടെ പൂർണ്ണ ഇൻറ്റൻഷനോടു കൂടി നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ ചിന്തയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയോടൊപ്പം നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം പാരലായിട്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാനിടയായി തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇന്നും താന്നു പോയിട്ടില്ല പ്രൈസ് അലോട്ട് ദൈവത്തിന് ഇന്നും വലിയ
അതായത് പൈസ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ചീത്തയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് പൈസ തെറ്റാന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ സോ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും നമ്മുടെ 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 ചിന്തയായാലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ആയാലും നമുക്കുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലും ചീത്തയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് അതിന് മാറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണോ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതോ ചീത്ത ചീത്തയായതിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടൊപ്പം നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ അത്ഭുതം നീ കാണും നിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നീ എവിടെ പോയ നിന്റെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു അത്ഭുതത്തെ നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് യു പ്രേഡ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ മഹിമയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല പലപ്പോഴും അല്പം നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ദൈവസ്ഥാനിൽ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ പരമാവധി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് നിന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ അവിടെയൊക്കെയും ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്നും സാധ്യമാണ് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം സംഗ്രഹിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹു ആർ യു വിത്ത് നീ ആരോടൊപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ആർ യു അപ് ടു ഇന്ന് നീ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓർക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യം പ്രസൻസ് രണ്ടാമത്തെ പേർപ്പസ് മൂന്നാമത്തെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ചിന്തയോടു കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു